Kaugnay ng mga foreign trip ni Pangulong Duterte, kasama natin ngayon si GMA Resident Analyst Professor Richard Haydaria. Magandang umaga po sa inyo, Professor. Magandang umaga, guys. Okay, uh, Prof, tinatawag na most traveled president mm. in our history, ito si Pangulong Duterte. No? Ano bang value ng pagbisita mm. sa ibang bansa? Well, before kay Duterte, si Ramos yung tinatawag na pinaka-well-traveled mm. president. Pero dun sa ilalim ng six years, 24 state visits ang nagawa niya. Eh, si Pangulong Duterte, parang first year pa lang, halos natapakan niya. Yeah. No? Uh, yung, uh, yung record ni uh, Pangulong Ramos. At of course, medyo maedad na si Pangulong Duterte, may mga concerns sa kanyang kalusugan, pero nagawa niya pa rin yun. So nakikita natin na very proactive siya. Well, mahalaga yung foreign visits, especially doon sa first year, kasi dito mo siniset uh, yung sinisignal mo ano yung mga priorities mo. No? Mm. Gano'ng kahalaga yung international environment, gano'ng kahalaga yung commercial diplomacy, na kumuha ka ng mga investment galing sa abroad, at dito rin sinisignal mo anong bansa mga mahalaga sa'yo. Generally, yung mga Filipino pr presidents, mga unang major countries na pinupunta nila ay either Japan or United States. Mm. Pero dito nakita natin, medyo one year na si Paolo Duterte, mukhang wala pang plano na pupunta siya sa White House. No? Mm. Although ininvita siya ni Trump noong April, pero mukhang medyo so, sabi ni Pangulong Duterte, hindi pa siya sigurado, busy pa daw siya. So nakikita natin, sinisignal talaga ni Pangulong Duterte na alternative poles of power ang gusto niyang puntaan. At halos wala, wala tayong western country na napuntaan niya. No? Walang Australia, walang mm. European Union, walang US. So walang sinabi Canada. niya, he's too busy to visit the United States. Yun parang di, parang dinidiss niya yung Amerika. I mean, parang oh. nakaka-insulto yun. Ah. Well, I mean, para kay Pangulong Duterte, I think yung parang concern niya dito is, uh, di ba, independent foreign policy mm -hmm. ang gusto niya. So, gusto niya i-redirect muna yung country natin mm -hmm. uh, dun sa mga alternative countries. Kasi parang feeling niya, yung mga dating presidente, sobrang dami beses na pumunta sa US. Mm -hmm. Kunyari, si Pangulong Ramos, seven times pumunta sa US. Uh, si Pangulong Arroyo, 18 times siya pumunta sa United <laughs> States, mm -hmm. no? Dun sa 10 years na nasa uh, Malacanang siya. So, parang feeling niya, medyo established na, robust na yung relationship natin sa US. So, medyo kailangan siguro mag-invest tayo dun sa mga undertop, underdeveloped relationship. Kalut Katulad ng Russia, halos walang Filipino president in recent memory na pumunta sa Moscow. No? Mm -hmm. So, parang para sa kanya, siguro yung first year, yun ang prioritization niya. Yung isa pang factor is, of course, yung US, oh, nagkaroon lang ng presidente nung January lang. No? Correct. January. Yeah. Yeah. At of course, ang problema din sa loob ng US, marami rin nangyari, medyo controversial si Trump. At I think may concern din dito, siguro, siguro si Pangulong Duterte, inisip niya, eh, pupunta ako sa US. Negative din siguro yung media coverage sa akin, mm -hmm. etc. Kasi New York Times, CN, o mga major media outlets, baka magkakaroon pa ng protesta. So para sa kanya, doon muna ako sa mga bansa na medyo more welcome ako at maraming untapped uh, opportunities. So ang binisita niya, mostly ASEAN countries, yeah. Russia, and, on the, and, and also China. Sa inyong analysis, mm. sa tingin ninyo, ano dito, alin dito sa mga bansang ito? Ang pinaka- mm. Malaki ang naging benepisyo para sa Pilipinas. Well, pagdating sa added value, no, big mm -hmm. three ang tinitigdan ko. Japan, uh, China, uh, at saka Russia. No? Mm -hmm. uh, pag pinagsama mo yung tatlo na yan, yung pledge, no? pledge, hindi pa final yan, lampas sa $40 billion ang na-pledge ng tatlong uh, bansa na yan. Of course, yung Russia medyo maliit, uh, mga $1 billion lang, pero yung uh, Japan at China parang nagtapatan yung dalawa. No? Pledge in aid. In, uh, hindi lang aid. Uh, mm -hmm. So, combination siya ng business-to-business -business deal. So, mm. sa pagitan ng Ayala, SM, at saka yung counterparts nila, at saka official development assistance, at saka loans. And loans, so, yeah. So, yung official development assistance grant po yan, so, libre yan, charity yan. Uh, Japan, pinakamalaking source ng ODA sa atin. China, hindi masyado pero tinataas nila ng konti, uh, yung business-to-business -business deals yung pinakamalaki. Pero yung China, Japan, lampas sa $10 billion yung na-pledge nila in terms of state-to-state uh, -state loan. No? Particular dun sa issue ng infrastruktura. At pag uh, maalala natin, five days lang yung difference between Japan and China. So parang nag-compete yung dalawang bansa na yan para sa, you know, to, to court mm. President Duterte. So parang nagawa ni President Duterte, parang pinag, uh, you know, parang nag-away-away yung mga bansa to court team. No? So in some ways, maganda nagkakaroon ng competitive strategic environment no? para makamit yung, uh, para ma-improve yung relations ng Philippines under Duterte at saka yung mga bansa na yan. Okay, so He's been trying to rearrange his uh, priorities, but you yourself have pointed out in the biggest crisis of the administration mm. of the Duterte administration, mm. sa, Marawi. Ma itong sa Marawi, yeah. it's really the old friends, yeah. Yeah. the United the States, uh, the, even the EU that have been more involved in. Uh, peace building uh, in Mindanao in general, right. and in the Marawi crisis, yeah. uh, ang, ang mga Amerikano talaga yung mas may involvement. Yeah. In fact, 
Sinabi mo nga, uh, yeah. you, po you pointed out, China is, is nowhere to be seen. Yeah. Well, I mean, di ba, binibiro ko saan yung ating mga new besties, no? <laughs> yung inference yung China mukhang nag-donate ng $300,000 uh, mm -hmm. nung isang araw. Well, hindi siya ganun kalaki kasi, I mean, second biggest economy of China. We were expecting mm -hmm. more, no? Mm -hmm. uh, ang katotohanan dito ay Amerika lang talaga, tsaka Australia ay may existing advanced security agreements sa atin. Hindi lang mutual defense treaty with US, meron tayong visiting forces agreement at enhanced defense cooperation agreement. Mm -hmm. Sa Australia, Australia naman may meron tayong status of forces agreement. So yung dalawang bansa na yan nagpo-provide sa atin ng advanced security assistance, drones, special forces, uh, yung Australia mm -hmm. nagbigay din sa atin yeah. ng surveillance aircraft. So maasahan natin sila kasi meron na, meron na tayong existing security legal arrangements. Wala pa tayo dyan sa China at Russia. No? So parang hindi na natin sila kailangan ligawan kasi meron ng existing na Meron na tayo. So, and, and United States kasi meron na silang interoperability sa ating okay. armed forces. No? Kilalas na sila, uh, may mutual trust. Pagdating naman sa Russia and China, wala pa masyado mutual trust. Pero pwede nga sila tumulong sa atin pagdating sa intelligence, no? Lalo dun sa mga foreign fighters mm -hmm. na Russian, Chechnyan, or possibly even Uyghur or Uyghur fighters na galing sa China. Pero limitado talaga na bibigay so far yung mga new countries na kinakort natin. So nag-fall back, yung parang nag-fall back pa rin tayo dun sa traditional allies natin. Oh. So do you think because of this uh, crisis and the uh, U.S. involvement, uh, a uh, president of Duterte will be showing mm. more respect for uh, the United States and uh, its government. Parang ang nangyari dito, medyo reluctant si Pablo Duterte. No? Parang ini-imply niya at some point, hindi naman siya humingi personally sa US ng tulong. Parang ito yung decision ng military no? or Department of National mm -hmm. Defense. No? Uh, well, medyo strange yun kasi commander-in-chief siya. So parang siguro ang nangyari dito is humina ang tulong ng AFP kasi mm -hmm. ang kalkulasyon nila, mm -hmm. hindi kaya ng AFP on its own kasi urban warfare to, komplikado to. Yeah. Marami nagkaroon ng friendly fire, may concern sa civilian casualty mm -hmm. at surgical strikes. So siguro kailangan ng tulong sa US kasi sila may high-grade intelligence, may drones, yung special forces ng US, sanay, sanay, sanay na sanay sa urban warfare kasi Mosul, Aleppo, marami sila mm -hmm. experience siya. No? Uh, so, siguro sabi ni Paolo Duterte, kung talaga kailangan natin ng US, no choice tayo dyan. Pero down the road, magiging challenging ito. Kasi habang pumapasok ang US, more and more tulong galing sa US, hingi, na, hingi din ang kapalit ng US. So, sabi ng US, eh, tinutulungan namin kayo. Eh, kailangan niya ng tulong. Eh. Delikado to ISIS to. Eh. ISIS ang pinag-usapan. Siguro kailangan namin ng more basing access. Mm -hmm. Dapat more yung presence natin. So, dito medyo magkakaroon ng problema. Kasi si Paolo Duterte, gusto rin niya improve yung relations sa China. Kung maalala natin, marami siyang military exercises mm -hmm. na cancel, no? Fiblex, Karat, yung balikatan na relocate niya, hindi niya pinay pinayagan, pinayagan yung mga Amerikano na i-develop yung airbase natin sa Palawan. So, in the coming months, magkakaroon ng major difficulties, no? And I think magkakaroon din ng pressure na yung dalawang bansa, Philippines and US, ipapatch up din nila yung kanilang diplomatic differences. So, base sa alam ko, in the coming year, may plano na at least three times mag-meet si Duterte at si Trump, no? Sa sidelines ng APEC Summit sa November, sa East Asia Summit dito sa Manila, and probably sa White House, no? Kung ma-arrange nila yung trip na yan. So, mukhang a reset sa ating bilateral relationship with the U.S. in the offing na siya, no? Despite the fact that dun sa first year, parang nasnob lang natin lahat ng Western countries, especially the United States. So, unprecedented yun. Yung dalawang presidente in the past na hindi na prioritize <coughs> masyad ng U.S. ay actually uh, si Manuel Quezon uh, uh, and, and uh, Japan, no? I think marami siyang pinuntaan ng Japan and, uh, and si uh, Marcos. Pinakamaraming bansa ang pinunta niya, Indonesia, four times now. So more ASEAN focus siya. So okay. in that sense, unique talaga si Pangulong Duterte since the time of Marcos. All right. And with that, maraming salamat po sa inyo, GMA resident analyst, Professor Richard Hidarian. Pleasure Thank you. po. Pleasure.